刚健完身，少喝凉的。来，喝杯蛋白粉，补充体力，还长肌肉。不发胖啊？不会。谢谢，我去拿副手套。你都没希望了，还坚持呢？有的时候明知道没希望，还想让他幸福，这才是真正的喜欢吧。哎呀。奉陪到底，还来啊！哎呀，多云呀，嗯，白天送外卖，晚上还要准备这么多食材，多累呀！不累，刀子给我，你就没想着换个其他什么工作试试？妈。什么工作不辛苦呀？没事儿，这是刚起步，都这样。这么多年都没上班了，一出来就干生意，这能成吗？是啊，爸，您忘了，我以前可是干过华北地区的销售总监呢。哎呦，爸，您对我有点信心。这都多少年前的事儿了。是啊，时间虽然隔得有点久，但是呢，经验还在。<笑>哎，对了，您看。你看看嘛，这开业才多久？看这订单呀，多的呀，我天天都忙不过来。你看，你给我看看，看看，看看你看，是不是累死了？哎，冬云，哎，你每天都吃什么呀？啊，哦、我我这一吃的可多了。你看，每天剩好多食材，我吃都吃不完。什么吃不完？这都是菜叶子呀，怎么一点肉都没有啊？菜叶子怎么了？都好新鲜呢。那哪成啊？哎不不不不行！不，爸你干嘛去啊？买点肉。爸，您心脏不好，别上小了折腾。还是我去吧，妈，你也替他摘菜。行了，我说我去就我去。这这干老头子，让他去不去？师傅，不不瞒您说，我我闺女饿着呢，她她还没吃饭呢。她说想吃包羊肉，您您卖我一个盒那个羊肉片得了，谢谢您啊。哎呦，老爷嘞，哎，我这都躺下了，明儿再说吧。哎呦，哎对对对不住，真对不住您，少累您起了一趟，您就递我一盒羊肉片就行，我这手机和现金都行，行吗？求求您了，谢谢谢谢了啊，师傅。得嘞，等着啊。哎，好，好，好，换件衣服。哎，好。哎呦，我回来了。怎么才回来呀、啊？累不累？还好。去我们家吃饭。几点了？我吃过饭了。你就当陪我吧。今天你妈来做饭了。给我发微信了，做完饭就回去了。想我了吗？想啊！我怎么没看出来？一会儿你就知道了。你看，你看，这是谁啊？这是谁啊？这是你的新女朋友蓝娇娇。你放心，这事儿我来解决，我一定会让我妈打消这个念头的。吃饭吧，你看，这是人家做的爱心餐，还得到了你妈真传。我对大鱼大肉不感兴趣，我现在只想吃你做的面
，我做的面又不好吃、啊。好吃，真的假的呀？真的。电话。妈。哎，儿子，回家了吗？吃饭了没有？那一桌子饭菜怎么样？色香味俱佳吧？我告诉你，都是妈妈要给你介绍那个姑娘，她做的，怎么样？棒不棒？妈妈做主了啊！你们俩尽快见面，照片你先欣赏着啊，生人难见，多看几次就成熟人了。<笑>好，我见他，你安排时间吧。好啊，好啊，<笑>太好了！明天就咱们家。见你，走了，回家了。哎哎哎！<笑>你要对我有信心啊！没有，见什么见啊？见！你自己看看，蓝翘翘辞职，带走了一批客户。昨天行业酒会上，王总当着曲总和我的面提起这茬，还假模假式的说我们公司教导有方，帮他培养出一个好苗子。这是我的责任，我是真没想到蓝翘翘她，她能有二心。没想到，商场上你摸爬滚打了十几年，你是没见过女人还是怎么的？不会是你们早就合计好了，她先走一步，然后你跟上，两个人联手要挖公司墙角？我、哦、这这这不可能，这绝对不可能！我，哎呀，我我都不知道该怎么解释了。但是我希望公司能够再给我一次机会。这件事情，公司损失太大了。徐总和我都有心要帮你，可是那也遮盖不过去啊。没关系，我我接受公司的任何惩罚。总公司已经开会讨论了，给你降职降薪的处分，从经理撤到副手，三个月之内，如果不能把失去的客户补回来，你主动辞职吧。可是我，曲总和我都替你说了话，这才从轻发落。出去吧。谢谢你。哎。什么情况呀？领导怎么说啊？哎呀，希望三个月之内把失去的客户补回来。什么？不是，不，这也太绝了吧！开拓新客户，那不等于从别人嘴里抢食吗？再难办也得办，没有别的办法。这样，小五，嗯，你现在马上把同等级的客户资料给我整理一下，送给我，我亲自去报。哎，老大，这个蓝翘翘真是太绝了，骗财就算了。他要把别人的饭碗砸了再走，你赶紧去办去。小乔，哎，阿姨帮你就到这儿了。下面你跟清风的关系进一步的话呢，靠你自己啦。<笑>阿姨喜欢你呢，是因为你懂事、孝顺。有你这样的小暖炉在清风身边，他会幸福的。<笑>来来来，给我给我，让我看看，啊，我看看，行吗？嗯，完美，自信点啊。嗯，我努力。但是成与不成，那得看缘分。可是不管成与不成，我都得让徐医生知道，您才是这个世界上最爱他、最疼他的人。嗯，真是懂事儿，把你没看错人，啊，儿子回来了，翘翘来来来，啊，我给你们介绍一下啊，翘翘，这是我儿子，徐清风，儿子，这就是我跟你一直说的蓝翘翘。
你好，徐医生。你好。呃，要不先喝碗汤吧？这里面的材料呀，是我从老家带来的，有三七、当归、枸杞、红参，特别补。我经常给我爸做，你也尝尝。蓝俏俏，不管我妈之前跟你说过什么，我都要跟你澄清一件事儿：我已经有女朋友了，咱俩根本不可能在一起。嗯，扎起根手指干什么呀？对不起啊，我不知道。不是你跟他道歉干嘛呀？恰恰，是阿姨看中你的，阿姨给你撑腰。希望你别在我这儿浪费时间，也不要进入别人的感情。即使我跟雨晴现在不是夫妻，也不行。生气了，许医生说的对，他要是有女朋友，我就不能介入，那我不成第三者了。许医生，许老师是一位特别特别特别好的妈妈，她特别爱你，很多时候我很羡慕你。这个事情，我对不起，我应该向你们道歉。道什么歉啊？徐医生这么优秀，我心里很清楚，我根本就配不上他。今天之所以来，其实是为了我爸。为你爸？嗯。徐老师，我爸的情况你也了解，他得了绝症，我从县医院带着他到市医院，再到省医院，没有人愿意接他的手术。我担心徐医生也拒绝，所以才想认识一下。俏俏，哎，你绕这么大一个弯子，就是为了让清风给你爸动手术啊？那你以前是故意接近我，也是为了这个目的是吗？不是，真的不是，当时是真的想求助您，所以才去调解办公室的，真的。就是嘛，说说你爸的情况吧。我爸得了前纵隔肿瘤，已经长到了十七公分，因为肿瘤巨大，又包绕心脏，发出来的大血管，手术的难度实在太大，所以没有医生愿意接。但是我一定要救我爸，不管付出什么样的代价。徐医生，救救他！求求你，哎哎，救救他！快起来，快起来，起来，起来快起来，起来！你这是干嘛呀？你这些事应该早跟我们说呀！你，徐老师，徐医生是这方面的专家，也是我们最后的希望。如果连徐医生也拒绝了，那我爸就真的没得救了。所以我不敢跟您说。但是您对我太好了，我不敢瞒着您。这样吧，明天让你爸来医院先做个全面检查。你说的是真的吗？就此负伤，是医生责无旁贷的天职。谢谢你，徐医生。只要你肯救我爸，你让我做什么我都愿意。不需要。有我儿子就放心吧。嗯，谢谢老头子，那好了吗？快了，别唱老了啊！老了，<笑>我是谁呀、啊？啊？那是他老婆。你就是孩子他爸，啊、你是谁？来<笑>，来来来，吃饭了啊？嗯，马上。什么马上啊？这菜凉了就不好吃了啊！知道了吧？快吃饭。
，张嘴。哦，我想吃啥了？嗯，说，你先吃，吃完再工作啊。我说，嗯，还挺好吃，是吧？来，多吃点肉。嗯，加肉，肉。嗯将士将星的处分，从经理撤到副手，三个月之内，如果不能把失去的客户补回来，你主动辞职吧说不吃不吃，这里边肉全都吃了。下次咱多给他买点肉，嗯，到时候搁到那冻箱里冻上吧。嗯，呃，再买点别的熟食。孩子要不爱做饭的话，拿出来就能吃啊。小舅，清楚吧？啊，就这小舅拍的，能升能降，多清楚啊！这都是无人机拍的吗？啊，不是吗？那太清楚了。哎呀，就是嘛！哎呀，还能录像呢！不光能照相，也能录像。哎，哪天我把这片子剪剪，呃，配上音乐，更好看了。老公，你还会拍照片，多有纪念意义啊！是吧？一般般。所以一修复，你看就留下来了。哎，明月，明月，老公。哎，这照片啊，这是那那年第一次去海南的时候，你知道吗？校刘会，你看看，这都三十多年前的老表，人家给我修复了一下，就留下来了，可以。哎呀，哎呀，这修复的挺好啊。哎呀，你看看，这是我刚下的。是哪照相馆给弄的？什么照相馆呢？告诉你们，这是我儿子的女朋友给我修复的。啊！我跟你说啊，我这个怎么在雨晴身上会用这个？也没听他说过呀。嗯，好，我真的。哎，如果你们有那个老照片，如果想修复的话，哈，啊，拿来。我让他给你们修复。太好了，太好了。哎呀，我想问你们啊，想不想看看我儿子女朋友的照片？回头你教教我啊。嗯，我啊，夸咱们家雨晴了。碉堡主动跟咱们示好啊，那不更好了吗？<笑>看见了吗？太漂亮了！哎呀，你儿子咋挺漂亮啊？那当然，我看中的，看上去挺年轻啊，二十八了。年轻吧，年轻不像二十八的，太年轻了，年轻吧，是不是？太漂亮了，太漂亮，漂亮吗？嗯，可不是吗？嗯，年轻，漂亮，漂亮。哎呦，孩子可贤惠了。哎呦，呃，这就是您儿子的女朋友啊。哎呀，您了解他吗？你这不是废话吗？我怎么不了解啊？<笑>满口的饭能吃，满嘴的话，这可、个、不能瞎说。啊，<笑>啊我了解的很清楚。哦，他是一个能够吃苦耐劳、心地善良、懂孝顺、懂礼数，就是受了委屈也忍气吞声、难得一见的好姑娘。我说完了，你听明白了？嘿、哎、嘿，可以，可以吧？嗨、哎。不是我，哎，雨晴啊，什么时候来的呀？哦，我刚过来，民意大讲堂快开始了，我,我找你们回去看呢。哦，对对对对，看民意大讲堂去了。<笑>走吧，到点了。哎哎哎。
科技时代啊，就得玩这个。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。哎，有胸部照片拿出来。好嘞。现在摄影还得玩这个，你知道吧？太土了都，咱这质量啊！你拍这画面，你去。这大碉堡，成天满嘴跑舌头。那个雨晴啊。啊，蓝翘就不是和陈志军不三不四的吗？那什么时候跟清风又卷到一块儿去了？哎啊，那天在超市，妈，你倒点水。这大碉堡，他敢大庭广众的讲，那弄不好清风还真有这么回事儿啊？哎，玉清啊，那那清风不会脚踩两条船吧？爸，你瞎想什么呢？怎么可能啊？不是，你说你这孩子，你的心也忒大了。人家都昭告天下了，你你你你说你，嗨，你真没法说你吗？这，爸，蓝俏俏她爸爸要在清风那儿做手术，他们现在天天商量手术方案呢，没事儿。真的？当然了。那这么说的话，这大碉堡是诚心给他们添堵，人家清风根本没那意思。我还比不上一个蓝俏俏呀。就是。对对对，这也也是。哎呦，不过。这个清风虽然跟这女的没事儿，可是大碉堡到处这么乱说，这事儿咱还是不能掉以轻心啊！行，我知道了，我跟清风说说。嗯，什么事儿这叫嘛？哎呀，这蓝川树的手术太危险了。我可提醒你啊，这有的人表面上看上去可怜。他在你面前装的一副卑躬屈膝的样子，尽可能的卑微，往往就是这种人，他才具备两面性。一旦你不如他的意，他立马跟你翻脸无情，前功后居，有时候得敬而远之。哪台手术一点风险都没有啊？但如果这台手术成功，蓝山柱至少还能多活六七年。如果不做手术的话，最多两个月。我跟你说的是什么意思？你没听明白吗？我说的不是手术风险。我怎么听贾飞跟我说，蓝春柱的女儿蓝俏俏到处跟人家暗示，说你跟她有特殊关系，也挺没心八卦，把精力放在手术上。我们什么时候做手术，是因为患者家属。我跟你讲啊，不管有没有，反正这女的肯定不是个省油的灯。提心吊胆的呢，我。护士，您好，您好，我爸已经在病房了。清风说会召集全院的专家为他做手术，特殊病人麻烦你们特殊对待。嗯，啊，我现在要去清风的办公室，时间可能会比较长，我不在的时候，我爸就麻烦你了。就是搞定了许阿姨嘛，有什么好嘚瑟的，拿着鸡毛当令箭。那关机长和徐医生是什么关系啊？我哪知道？谁知道他是不是正牌女友？行行。检查报告我看过了，你爸爸左心室的肿瘤确诊长到了五公分，几乎占满了整个左心室，需要从心肌上一点一点剥除，再用三明治法缝合左心室的切口。手术危险吗？实话实说，难度非常大，成功概率有限，但这是目前唯一的治疗方法。只要您能接这个手术，肯定没问题，我相信您。该让家属了解的，还是需要你了解，这是术前的正常程序。另外，我再重申一点，我的女朋友叫关雨晴，我们俩之间只是患者家属和医生之间的关系。嗯。徐医生，你怎么又来了
，呃，这是我们家乡的特产橙子，很甜。奶奶托人寄了一些，特意嘱咐我一定要让你尝一尝。替我谢谢老人家吧，我平时不太吃甜的。嗯，你要是不喜欢的话，那就送给徐老师吃吧。徐老师帮了我很多忙，奶奶特别感激您。他要是知道你收下了，肯定会特别开心的。那好，替我谢谢你奶奶。一定转达。不打扰你休息了，再见。韩教教，等一下，这是什么？啊，这是我跟我奶奶对您的一点心意。拿回去。没别的意思，就是我们特别感激您。我给你爸看病，不是为了收这个。我也从来没收过任何人的红包。我我知道，我知道您不是为了钱，但是，这红包您要是不收，我跟奶奶心里头不踏实。你要是不拿回去，就请你爸转院。啊，别别别，千万别哎，雨晴啊，那备用钥匙找着了啊，还有什么事儿？文件在在哪儿啊？哦，哦，副驾驶对面那个抽屉里。行行行，那我回头拿着以后给你快递过去啊。好，好，嗯嗯。任教授，任教授，没事啊，马上送你去医院。蓝教教，之前我已经跟你说过了，我的女朋友是关雨晴，我们俩只是患者家属和医生之间的关系。可我是真心喜欢你的，而且徐阿姨也支持我们在一起啊，你应该相信你妈妈。请你下车。我知道你有女朋友，我也没有奢求能跟你成为其他的关系，我就是想。等他不在的时候，或者是他忙的时候，我能陪陪你。我是真心的是外科医生，不是我的女人，就算你脱光了有用吗？在我眼里，就是这样的。清风，哎，关先生，太巧了，刚下班吧？啊，刘阿姨正好把饭做好了，咱们上去吃去吧。哎呦，这，这还一客人呢，那个。那正好，呃，你也上去，咱们一块儿吃得了啊！不用了，谢谢。你的包。啊，慢走啊，不送了。嗯，关叔叔，兄弟，好样的
啊。刚才我都听见了，这蓝俏俏一直想勾引你啊，可是你呢，一身正气，坐怀不乱，好孩子。<笑>行了，跟我上去，咱们一块吃饭吧。嗯，好，我把车挪一下。嗯，挪一下。好。<笑>啊？你说什么？你是说那个徐清风跟那关家老头联合起来，把你给赶走了？徐阿姨，都是我不好，这不赖徐医生，是我太笨了，我辜负了您的好意。哎呀，你这傻孩子！你说你这孩子，哎呀，你怎么那么老实呢？真是的。哎呀，行了，行了，行了，行了，别哭了啊！别哭了，以后阿姨呢，给你创造更多的条件啊。有阿姨在，放心吧。<笑>不哭了啊，我接个电话啊。喂，虽然我不认识你，但我把话要跟你说清楚。我对贷款、保险、商铺投资一律不感兴趣。你们啊？你谁？哦。啊，你等一下啊，恰恰，我我我先接个电话，你先坐啊。嗯。喂，你沈浩，沈局长。您是沈局长吗？是我，阿姨。啊、哦、啊，您好，您好。是您找我？啊、哦，对对对，走，咱们咖啡馆。啊，不用了，阿姨，有什么话就在这儿说吧。好吧。哎，阿姨，你和关雨晴是什么关系？她最近是不是出什么事儿了？<笑>沈局长，你这么关心她，啊，是不是旧情未了啊？<笑>阿姨，您这话什么意思啊？啊，我没什么意思，阿姨比较直啊，这个人有什么话我就直接说了啊。好，阿姨知道呢，你跟雨晴谈过恋爱，我就想问问呢，你们谈了多久啊？啊，已经到了什么程度了？就还有那个父母，你们见过面没有啊？再有就是为什么分手？还有分手以后呢，你们还有没有联络？我就想正常。陈阿姨，这应该是我个人隐私吧？而且这些事情跟你有什么关系啊？哈哈哈关系大了。我跟你说啊，沈局长，现在关雨晴是我儿子结婚的对象，啊，但是呢，这个雨晴对以前的前史啊，一直就避而不谈。嗯，呃，当然我不是那种不开明的家长啊，有年轻人嘛，结婚以前谈几段恋爱，我觉得都很正常。但是，这个雨晴对这事儿躲躲藏藏的，特别奇怪，就令人质疑。所以我就想，阿姨，雨晴她既然不愿意说，我想，我应该没这个义务跟您说吧。不是，我我我就是正常的了解一下情况。你看看，阿姨都跟你面对面开诚布公了，有什么心里话跟阿姨说说。阿姨，你想了解这件事情呢，恰恰是我不愿意说的隐私。行了，阿姨，不好意思，我先走了，我还有事情。啊，沈局长。沈机长啊，你不告诉我，我自己可以查。不信了。前女友念念不忘的男人，不是直男也有癌
吧，什么事儿啊？什么事儿？交份子钱啊，就为了这仪式感，我特地跑了趟 ATM 机。三个月的份子钱，叔叔。整数啊，多了吧？多出来的就是给我爸妈当零花钱吧。给我点的。最贵的，请就。哎呀，我亲爱的弟弟啊，你今天很反常哎。反常的让人觉得很可疑。你这什么话？你这是当姐说的话吗？我以前那是没找准方向，我现在也算半个行走的印钞机啊。行啊，有你这句话，我心里就踏实了。将我收着，交给父母。走了啊！哎哎哎，等等，急什么呀？你再再再再捞一块钱。有什么事儿直说吧，不用绕弯子。姐，你看啊，我现在工作收入各方面的都都都挺稳定的，房子过户的事儿，你再再给提前点儿。在这儿等着我呢，这会儿知道叫姐了，我告诉你，叫奶奶都不行。不是你为什么呀？什么为什么？之前说好是为期三年的，这才几天呀、啊，这就等不了了。你说到底，你就是不想把房子过户给我。说到底，你就是因为心里没底，你才这么着急。你不都行走的印钞机了吗？这才踏实工作了几天，着什么急啊？等着呗。行，行，算你狠啊！但我告诉你，我不怕，这房子早三年晚三年的，迟早都是我的。行啊，你就把这个房子。设立成自己的那个目标，咱们就踏踏实实的干活，好好挣钱。我希望下个月、下下个月，父母还能拿到这么多钱啊，也包括多余的零花钱。你，我就没法跟你好好说话。哟，印钞机不买单啊？小浩，什么事儿啊？什么？徐秀兰？对，他几次三番打电话到我们公司来，所以我就见他了一面。没想到他是来调查你的。我想，你应该知道他想问什么。不过你放心好了，我什么都没说。那个，不好意思啊，过去的事情给你添麻烦了。嗯，我会跟他解释清楚的，让他不要再骚扰你。嗯，知道了，抱歉。喂。徐阿姨，阿姨，我特别理解您关心儿子的心情，但凡事都有个底线吧。您有什么疑惑或者别的什么问我就好了，用不着这样无孔不入的去调查吧。关键是，现在还打扰到了别人，我真的是觉得不太好。无孔不入。如果不是我无孔不入的调查，我就不知道事情的真相。阿姨，有什么真相啊亲啊，这么重大的事情你都敢隐瞒，你还有什么要说的吗？有话可说了，我重申过无数次
，既然你想跟清风谈婚论嫁，那么大家的以往就要坦坦荡荡的。如果不是我。如果不是我深入调查，我根本就不可能知道你跟你前男友快结婚了。如果说当初你坦诚一点，我可能呢就能试图理解你跟你前男友分手的原因，但是现在我根本不可能接受你故意隐瞒前世。这是欺骗，你懂不懂？你解释一下，关雨晴。你怎么了？你是不是身体不舒服啊？阿姨，抱歉，抱歉。